कैलिफेट या हिंदी में हम इसे खलीफत भी कह सकते हैं ये 2020 की स्वीडन की थ्रिलर टीवी सीरीज है और इसी वर्ष जनवरी में इसे स्वीडन के नेशनल पब्लिक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर पर दिखाया गया था और वहाँ का जो एस प्ले नाम का वीडियो प्लेटफॉर्म है उस पर ही अभी तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टी सीरीज बन गई है और इसके बाद में फिर मार्च में नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर इसे जगह दी पर देखिए काफ़ी सारा काफ़ी महीने हो गए इसे रिलीज होकर पर अभी तक भी किसी भी बड़े क्रिटिक ने इसका रिव्यू नहीं किया है इवन रॉटन टोमेटोज पर भी मैंने तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो इसका रिव्यू नहीं था विकीपीडिया के जो रिव्यू का सेक्शन है उसमें भी इसके कोई रिव्यूज़ वगैरह नहीं है किसी भी बड़े क्रिटिक ने इसका अभी तक रिव्यू नहीं किया है और कारण बताने की आवश्यकता नहीं है आपने अगर ये वेब सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता चले गया होगा कि क्यों इसे इग्नोर किया गया है नेटफ्लिक्स इंडिया भी देखिए जर्मन स्पेन इधर उधर की कई सारी अलग अलग देशों की वेब सीरीज को भारत में प्रमोट कर रहा है और उसने भी कैलिफेट को पूर्ण रूप से जैसे इग्नोर ही कर दिया तो काफी सारे मित्र पिछले कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि मैं इसका रिव्यू करूं और मैं खुद भी पर्सनली इसे देखना चाह रहा था तो करीब पाँच छः दिन पहले ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया था पर अब जाकर मुझे इसका रिव्यू करने का समय मिला है देखिए ये वेब सीरीज बेतनल ग्रीन ट्रायो केस पर आधारित है फरवरी दो में स्कूल में पढ़ने वाली तीन ब्रिटिश लड़कियाँ आई में भर्ती होने के लिए आई ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ी थी और उनके साथ में पश्चिमी देशों की 550 से भी ज़्यादा लड़कियाँ थी जो लगभग उनके ही आयु की थी 20 वर्ष से भी कम उम्र की ये सारी लड़कियाँ थी जो सभी आई ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ी थी तो इसी केस को बेस बनाकर उन्होंने इस वेब सीरीज को बनाया है इसका जो सब्जेक्ट है उस पर हम चर्चा करते हैं देखिए आईएसआईएस किस प्रकार से मुस्लिम युवक और युवतियों को पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट स्थापित करके शरियाला लागू करने के सपने दिखाता है और कैसे जिहाद के नाम पर उन्हें ब्रेन वॉश करके वो तो आई में उन्हें रिक्रूट करता है या कैसे उन्हें भर्ती करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है ये इस वेब सीरीज का टीवी सीरीज का विषय है देखिए भारत के फैमिली मैन भी इसी विषय पर बनाई गई वेब सीरीज है भारत से भी कई सारे युवा पिछले कुछ वर्षो में आई को ज्वाइन करने के लिए गए हैं खासतौर पर केरला से पिछले वर्ष केरला पुलिस ने यह कहा था कि सौ से भी ज्यादा युवा अकेले केरला से आई को ज्वाइन करने के लिए गए हैं तो इसी विषय को आधार बनाकर द फैमिली मैन ये वेब सीरीज भारत में बनाई गई थी पर उसमें मूल विषय को छोड़कर उल्टा ऊपर से हमारी ही सेना को हमारे ही देश को एक प्रकार से कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है और बड़ा ही लज्जा रहित होकर आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश की है तो द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज को तो बिल्कुल इग्नोर करिए आपको अगर इस समस्या का मूल कारण समझना है तो कैलिफेट आप देख सकते हैं बहुत ही रियलिस्टिक वे में उन्होंने इस विषय को हमारे सामने रखा है कहानी के बारे में बात करते हैं सीरीज की शुरुआत में परवीन नाम का एक पात्र हमें दिखाया जाता है जो इस्लामिक स्टेट रक्का सीरिया में अपने पति हुसाम के साथ में रहती है पहले जब वो वहाँ पर गई थी रक्का में तो उसे वहाँ की परिस्थिति के बारे में पता नहीं था पर अब वो वहाँ पर जाने के बाद में कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहती है उसका जो पति है हुसाम वो एक मुजाहिद है और उसके जो दूसरे साथी आतंकवादी है उनके साथ में वो आतंकी गतिविधियों में शामिल है मतलब एक मुख्य ग्रुप का वो आतंकियों के मुख्य ग्रुप का मेम्बर है पर बाकी आतंकियों से हुसाम ज़्यादा डरपोक है वो शहीद नहीं होना चाहता है शरिया का बहुत वो स्ट्रिक्टली पालन करता है कुछ भी थोड़ी सी भी उससे गलती हो जाए तो तुरंत वो बार 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 माफ़ी वगैरह मांगता है परवीन से वो प्रेम तो करता है पर परवीन से गलती होने पर वो उसे काफ़ी मारता भी है देखिए हुसाम आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है वो परवीन को मारता भी है लेकिन फिर भी परवीन अपने पति की यानी हुसाम की केयर करती है पर देखिए रक्का में बार बार महिलाओं पर होते अत्याचार वहाँ पर हमेशा रोज ही होने वाली हत्याएं इन सब बातों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है महिलाओं पर वहाँ महिलाओं को वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं होते एक प्रकार से उनको एक स्लेव बनाकर गुलाम बनाकर वहाँ पर रखा जाता है इन सब बातों से परेशान होकर वो अब स्वीडन जाना चाहती है और एक नॉर्मल लाइफ वो स्वीडन में जीना चाहती है इसलिए परवीन स्वीडन के एंटी रेडिकलाइजेशन ग्रुप यानी स्वीडन में एक कट्टरपंथी मानसिकता विरोधी ग्रुप होता है जो वहाँ पर स्वीडन में जिनकी मानसिकता इस प्रकार से कट्टरपंथी हो जाती है उनकी मानसिकता को बदलने का काम ये एंटी रेडिकलाइजेशन ग्रुप स्वीडन में करता है और साथ में ही आतंकवाद की वजह से किस प्रकार से दुनिया की कई सारी संस्कृतियाँ नष्ट हो रही है कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है उस पर भी इस ग्रुप को चर्चा करते हुए दिखाया है तो उस ग्रुप की जो वकील है डोलोरस उससे परवीन कॉन्टैक्ट करती है अब ये डॉलरस स्वीडन के सिक्योरिटी सर्विसेज की एजेंट फातिमा फातिमा से परवीन की बात करवाती है तो अब पूरी फिल्म में परवीन और फातिमा ये दोनों कांटेक्ट में रहते हैं और परवीन बार 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 फातिमा को फ़ोन करके उससे रिक्वेस्ट करती रहती है कि मुझे कैसे भी करके रक्का से तुम निकालो मैं स्वीडन में आना चाहती हूँ पर ये जो फातिमा है स्वीडन के सिक्योरिटी सर्विसेज की एजेंट उसके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं वो जिस इस डिपार्टमेंट में
उसकी और फातिमा की बिल्कुल बनती नहीं है इसलिए फिर बाद में वो फातिमा के कुछ अधिकार कम कर देता है उस पर इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर देता है बाद में उसको गिरफ्तार करने के भी ऑर्डर्स देता है ये सब कैसे कैसे क्या क्या होते जाता है वो आप सीरीज में देखिए पर डिपार्टमेंट में फातिमा के खुद के ही प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं पर फातिमा इस बारे में परवीन को कुछ भी बताती नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट परवीन की कोई मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फातिमा अपनी तरफ से परवीन को बचाने की पूरी सीरीज में कोशिश करती रहती है पर इसके लिए परवीन सॉरी फातिमा परवीन से कुछ इनपुट मांगती है वो कहती है कि तुम्हें कुछ तो मुझे जानकारी देनी होगी कि जो स्वीडन में आतंकवादी हमला करने वाले हैं ये आई के आतंकवादी वह हमला कहाँ पर होने वाला है कब होने वाला है कौन करने वाला है कुछ तो तुम्हें मुझे इनपुट देना होगा ये वो परवीन को प्रेशराइज करती है कि तुम्हें मुझे जानकारी देनी होगी उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी इसके बाद परवीन जैसे तैसे करके अपने पति हुसाम के लैपटॉप से कुछ जानकारी इकट्ठा करती है और फिर वो फातिमा को बताती है कि स्वीडन में अल मुसाफिर द ट्रेवलर नाम का एक आतंकवादी वहाँ पर कुछ बम धमाका आतंकवादी हमला करने वाला है अब ये जो अल मुसाफिर है द ट्रेवलर इसका असली नाम होता है इब्राहिम हदाद अब ये जो इब्राहिम हदाद है वो स्वीडन के एंटी रेडिकलाइजेशन ग्रुप का ही मेंबर होता है यानी जो ग्रुप वहां पर कट्टरपंथी मानसिकता को खत्म करने का काम करता है उसी ग्रुप का ही आतंकवादी सदस्य होता है इतना ही नहीं स्वीडन का जो मुस्लिम हाई स्कूल है उसके टीचर का भी ये इब्राहिम हदाद असिस्टेंट होता है और ये इब्राहिम हदाद उसी हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को जिहादी बनने के लिए ब्रेन वॉश करता है उन्हें अलग अलग प्रकार के वीडियोस के वेबसाइट्स के लिंक वगैरह उनके साथ में शेयर करता है और उन्हें रक्का ले जाने के लिए प्रेरित करता है इसके बाद सीरीज में कुछ और महत्वपूर्ण पात्रों की एंट्री होती है सबसे पहला पात्र है सुलेखा सुलेखा एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट है और वो इसराइल से बहुत ज्यादा नफरत करती है केवल इसराइल से नहीं अपने ही देश यानी स्वीडन की गवर्नमेंट से भी वो बहुत हेट करती है क्योंकि वहां पर शरिया लॉ को फॉलो नहीं करने दिया जाता साथ में सुलेखा का ये मानना होता है कि स्वीडन में ये जो एंटी रेडिकलाइजेशन ग्रुप वगैरह है वो मुस्लिम्स पर अत्याचार करते हैं और केवल ये ग्रुप ही नहीं पूरी की पूरी जो स्वीडन की सरकार है पूरा का पूरा जो स्वीडन है वो मुस्लिम्स पर अत्याचार करता है मुस्लिम्स को मुस्लिम बनकर वहां पर जीने नहीं दिया जाता इस प्रकार की उसकी मान्यता है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हमें पूरी सीरीज में दिखाई देती है पर सुलेखा के जो पिता है सुलेमान वे इस्लाम को छोड़ चुके हैं और वे इस्लाम से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं यहां तक कि वे अपने घर में काफिर जिहाद हिजाब वगैरह इन सब बातों ये सब शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते उनकी जो दो बेटियां हैं लीशा और सुलेखा उन दोनों को वो हिजाब तक पहनने नहीं देते इसके बाद में सुलेखा की जो माँ है वो इस्लाम से तो नफरत नहीं करती है पर वो काफिर जिहाद इन सब बातों में विश्वास नहीं करती है आई के आतंकवादियों से और वो जो भी कर रहे हैं उनसे वो बहुत ज्यादा नफरत करती है और अपने पति का भी वो पूर्ण रूप से साथ देती है अब सुलेखा और उसके माता के उसके माता पिता के बीच का ये जो मतभेद है ये जो झगड़े हैं वो पूरी सीरीज में हमें कई सारे सीन्स में दिखाए गए हैं एक सीन में सुलेखा शार्ली हरदू में जो पत्रकारों को मारा गया था उसका तक समर्थन करती है और ये कहती है कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया था इसलिए उनका मरना जायज़ है उनका मरना ठीक है ये तक वो कहती है धीरे धीरे वो शरिया लॉ का पालन करने लगती है हिजाब वगैरह पहनने लगती है इसलिए वो अपने पिता के साथ में झगड़ा तक करती है पर जब सुलेखा के माता पिता को सुलेखा के लैपटॉप में आतंकवादियों के वीडियोज़ वगैरह एक दिन दिखाई देते हैं तो वे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी के लिए अपनी बेटी के भविष्य के लिए और फिर वे उसे काफ़ी समझाते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो आईएसआईएस के आतंकी है वे केवल काफिरों को ही नहीं वे मुस्लिम्स को भी मारते हैं पर इस पर भी सुलेखा सुलेखा कहती कि वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं वे केवल उनको मारते हैं जो मुर्तदीन हैं अपोस्टेट है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है केवल उनको ही वे मारते हैं और इसके बाद में वो कहती है कि क्या तुम कुरान को नहीं मानती हो या कुरान को क्या तुम बदलना चाहती हो इस प्रकार से उनके बीच में वहाँ पर काफ़ी झगड़ा होता है और आखिर में सुलेखा अपने ही माता पिता को काफिर कह देती है सुलेखा की करीमा नाम की दोस्त भी होती है और वो भी इब्राहिम अदद के चौर से बहुत प्रभावित है और रक्का जाने के लिए बहुत उत्सुक होती है तो क्या ये तीनों लड़कियाँ रक्का जा पाएंगे या नहीं क्या उनके माता पिता उनको रोक पाएंगे या नहीं क्या फातिमा परवीन को वापस ला पाएगी या नहीं या फिर स्वीडन में जो आतंकवादी हमला होने वाला था क्या फातिमा उसे रोक पाएगी या फिर फातिमा के डिपार्टमेंट में जो झगड़ा चल रहा था नादिर के उसके हेड के साथ में उसका आगे क्या होगा ये और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी दोस्तों कैलीफेट ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वे में बनाई गई टी सीरीज है आप अगर इसमें रक्का के सीरिया के जो सेट्स देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे रियल लोकेशन पर जाकर उन्होंने इस सीरीज़ को शूट किया है सच में वो सब कुछ बहुत रियल लगता है यानी जो बजट है वहाँ पर कहीं पर भी कोई कमी सीरीज बनाते समय नहीं की गई है इसके अलावा इस सीरीज़ की जितनी भी कैरेक्टर्स हैं सबके साथ में हम दिल से जुड़ जाते हैं हम सच में अंदर से उनके लिए केयर करने लगते हैं और
उसके पहले से ही कट्टरपंथी विचार होते हैं पर इब्राहिम हदाद से मिलने के बाद में कैसे उसके विचारों में और ज़्यादा बदलाव होते जाता है कैसे और ज़्यादा कट्टरपंथी उसकी मानसिकता होते जाती है ये जो बदलाव है साथ में ही उसकी जो छोटी बहन है लीशा उस पर अपनी बड़ी बहन के बर्ताव का कैसे प्रभाव पड़ता है ये सारी बातें सीरीज में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है दोस्तों मैं सच कहता हूँ दूसरे देशों की जब ऐसी वेब सीरीज में देखता हूँ ना तो सच में मुझे दिल से बहुत दुख होता है मतलब देखिए हमारे देश में किस प्रकार का कंटेंट बन रहा है जो अपने ही देश को हमारी ही देश को हमारी ही आर्मी को हमारी ही सेना को हमारी ही संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार 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 कोई अपवाद नहीं है चलो कोई एक्सेप्शनल किसी फिल्म में दिखा दिया हो किसी फिल्म में करने ऐसी बात नहीं है ज्यादातर फिल्में वेब सीरीज हमारे देश में इसी प्रकार की बन रही है इतना ही नहीं ऊपर से आतंकवाद को तक ये लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और ऐसे समय में जब मैं कैलफिट जैसी वेब सीरीज देखता हूँ या और भी कई सारे उदाहरण है इसराइल के फौदा का उदाहरण आप लीजिए ये सब कंटेंट देखता हूँ तो सच में मुझे दिल से बहुत दुख होता है तो ऑब्वियसली बिना किसी संदेह के मैं आप सभी को ये टीवी सीरीज रिकमेंड करता हूँ आप बिल्कुल कैलफेट को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं हालांकि इसका हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं है पर इंग्लिश में ये सीरीज अवेलेबल है तो मैं आप सभी को ये सीरीज रिकमेंड करता हूँ मैं कैलफेट को दूंगा नाइन आउट ऑफ टेन स्टार्स पेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में वायलेंस बहुत सारा है ऑब्वियसली वायलेंस तो होगा ही सेक्स और न्यूडिटी की बात करें तो देखिए केवल एक रेप का सीन है जिसमें एक पुरुष को पिछले पीछे की तरफ से न्यूड दिखाया गया है बाकी तो पूरी सीरीज में कहीं पर भी कोई न्यूडिटी सेक्स सीन वगैरह नहीं है हाँ ड्रिंकिंग स्मोक वगैरह इसके सीन है तो परिवार के साथ में वो एक रेप का सीन है बाकी तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं परिवार के साथ में बाकी दोस्तों आपने अगर ये सीरीज देखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए जय श्री राम वंदे मातरम